、J-POP アウトニュースロボプルです。さて、お待たせしました。ちょっと深い話第4弾。今日は B、テションです。あれだけハンサムなのに、不次元の不思議さや、純粋さや、無邪気さでみんなを笑わせてくれる可愛いテテですが、一人の世界に入り込んだ時、その心の内では一体どんなことを考えているのでしょうか今回のローリングストーンでは、入隊後の活動のことまで初めて具体的に語ってくれています。普段長く多くを語ることはあまりありませんがいろいろな機会にちょこちょこと語ってくれたことをまとめてみました早速見てみましょうまずローリングストーン氏は手順をこう紹介しましたシンガーソングライターかつ作曲家 B はデビュー時から秘密兵器だったグループ内の超高音のシンガーと対照的な濃厚で深みのある声で心地よいハーモニーを生み出すデッドルームで聴く R&B スタイルから官能的なネオソウルスタイルのシングラリティまで思い切り張り込んでいくジャズクラシックからコールドプレイエルビス・プレスリー1950年代音楽までと BTS の中で最も幅広く音楽を愛する人パンデミックの前に自分で作曲していた時のメロディーはもっとシンプルなものだったがパンデミックによって時間があったことによって音楽のより深いところまで潜って集中するようになりその結果入り組んだ複雑なメロディーを作れるようになったツアーで使うはずだったエネルギーや多くの音楽を聴く時間があったことも助けたんだと思うアーミーとはわずに1年以上が過ぎたが僕のまぶたには各地でのコンサートの最終曲「マイクロコスモス」の風景が焼きついている本当に一つ一つ全てを覚えていて思い出すアーミーの良き友でありたいので自分が苦しむと同時にアーミーをどうやったら励ませるかを考えていたフランク・シナトラはジャズに乗った独特のボディーランゲージを持っていてでもそこにディスコ調が入ってくる時もあるサミー・デイビス・ジュニアのノリも興味深くもし彼がステージで僕らの曲を踊りながら歌うとしたらどうしただろうと想像するダイナマイトでアップビートでありながらクールな表現をするにはどうしようかと悩んだ時この二人にだいぶ助けられたいろんなジャンルの表現ができるアーティストになりたい初めてビルボード HOT100 での1位を達成できたことで今まで歩んできた道が結局は間違ってなかったんだと思えたこんなチャンスが巡ってくること自体だって本当に可能なことだったんだなとも学んだ当時、コジ島に住んでいたにもかかわらず、両親が往復12時間もかけて、僕にたったの30分会うためだけに何度も来てくれた。胸が熱くなった。父は毎週末会いに来てくれた。16歳の子供だった僕にとっては、毎回別れ際が近く泣きついた。練習生期間が辛すぎて、一度泣きながら電話して、もう疲れたよ、もうやめたいよと両親に言ったことがある。そこで父が言ってくれた。疲れたならやめればいいさ。世の中には他にいくらだって選択肢はあるんだから一緒に他の仕事を探そうという言葉は後で思い返しても心に響く僕は弱音を吐いた自分を恥ずかしく思った僕は見た目が父とそっくりだが中身も父とそっくりになりたい僕の目標は父のようになることリンのお父さんが僕たちに教えてくれた言葉「くむしらこ」「まあいいさそれがどうした」は僕らの中でスローガンになった会社の新人開発担当者から呼び出しを受け次々に上京していた練習生が脱却していった最初は毎回楽しかったのにあまりにもたくさんの練習生が出ていったのでだんだん別れに慣れてしまったほどだ君の存在はデビューまで秘密にして隠し玉にすると言われたがチームから外されるのではないかと疑っていたもちろん大人になった今は笑える話だが当時の僕は隠し玉というアイデアが理解できずどうしてそんなことをするのかそんなコンセプト聞いたことないと疑っていた<音楽>この人のことは理解できなかった。やるなと言われたことはもっとやる人だった年月が経過する中でたくさんの話し合いを繰り返しみんなからの意見も出し合い随分変わった君がお父さんに連れられて初めて宿舎に来た時あちこち駆け回って口を尖らせていろいろ聞いてきてすぐにこいつはいたずらっ子の機関棒だと思っただけどデビュー前はイケてるみんなみたいに僕にもファンはついてくれるんだろうかと不安になっていたね君の変わった性格にはよく悩まされたソンドク先生はいつもテションが行くなって言っていたけど僕にはなぜ君が騒がれるのか多少は分からなかった
でも時が経っていくうちに普通と思っていた自分だって変わった人間で人を悩ませるってことに気づいたそして僕は君のユニークさに惹かれそのユニークさで誰とでもすぐ仲良くなって誰にでも好かれることに羨ましささえ感じた僕らはみんな君の変わり者のところが君の魅力だと分かったし君は BTS の大きな部分を担っている農夫にならずサックス奏者にもならずこのグループのメンバーになることを選んで BTS を完成させてくれたことに本当に感謝しているこれからも一緒に頑張ろう小学生の時勉強もスポーツも万能な友達がいた仲が良かったが向こうは僕を隠したと見ているようだったその友達の誕生会があり参加者はプレゼントのギフト券を持ってみんなで集まることになった僕は金券も買って準備していたがその友達は僕にだけパーティーの場所を教えてくれなかった公衆電話から電話するのに小銭を両替に行って何度も電話したが出てくれず外で3時間待ったやっと電話に出てくれ場所を教えてくれたが僕は会場に着いてギフト券だけ渡して帰った帰り道一人でずっと泣いていた仲間外れにされて友達も全員失いそうになったその2年後にその友達が謝ってきて当時友達がすぐにできる僕を妬んで意地悪をしたと知ったデビュー後もう一度その友達と会って僕はコーヒーをごちそうしたテヒョンはふざけたがりで言動が読めない変わり者だと思う人が多い漫画のキャラクターのようだと思っていたこともあるでも実は僕らの中で一番浮かれず落ち着いた人だと思ういつも正直なところも変わらない昔の自分と今の自分は幸せを感じる基準が変わったと思う昔は自分さえ良ければ幸せを感じていたが今は何があろうと7人がみんな幸せであることが本当の自分の幸せ今の基準になったからこそ今の自分がいる本当の自分と BTS の B を違えるのは苦痛になるから B としても僕そのものを出している僕らを知らない人たちの関心を引く才能にものすごく長けた人テヒョンの脳の構造に興味がある頭を開いて脳がどうなってるのか覗いてみたい昔よく喧嘩していた時テヒョンに悪いと思う気持ちなどなく自分が傷ついたことばかり考えていたでも年月が経っていつの間にかそれは逆転した昔はお互いが自分の非を認めるのが嫌で些細なことにも失望し合っていたが今はテヒョンは僕の話をすごくよく聞いてくれるので僕がテヒョンに厳しいことを言う時は申し訳ない気持ちになる2017年頃から自分では少し大人になった気がするテヒョンはいつも僕ばかり与えてもらっていて申し訳ないというが僕は相当なことをテヒョンから学んでいる僕の気持ちを楽にさせてくれるし僕の心に触れてくれる友達であることに感謝する君のことが大好きすぎて度が過ぎるほど愛おしい俳優に挑戦した時 BTS のやつの演技ひどいなぁと言われるのが怖くて実は深刻なプレッシャーと戦っていたがそのストレスは誰にも悟られたくなく誰にも打ち明けず一人で憂鬱になっていただがジミンと二人きりになった時思わず話してしまい泣いたジミンは本気で心配してくれみんなで話そうと言ったみんなに話すとみんな真剣に考え励ましてくれたその時直接問題解決を手伝うことはできないがいつもそばにいて力になって助けると言ってくれた僕にとってこの言葉は大きく人生を変えたその時僕が打ち明けない限り誰も助けられないということも教えてもらった以前は自分の気持ちを隠し悩み事は一人で抱え苦しんでいたがこの時から心を開くようになった僕にはいつでも聞いてくれる仲間がいるんだと気づいたこの7人は僕にとっての全てこの7人が僕に強さをくれている僕もみんなに同じことをして返してあげられる人間でいたいこのところ物静かで心配だったけどカラオケではしゃいで騒ぐ姿にホッとしました辛いことは話していつも元気でいてほしい過去を振り返りどんな苦難にも感謝するという考え方を学んだその苦難がなかったら今もなかったわけだからステージに上がるとき目を閉じるともしもファンがいなかったらどうしようもし空席だらけだったらという考えがふとよぎるそして実際に上がって目を開けるたびに毎回鳥肌が立つこの世のものとは思えない光景で他の何にも例えられない衝撃的な感覚僕は生きているんだと実感する瞬間でもある楽しみな仕事になるとストレスに変わるという人もいるが僕にとってツアーは仕事ではないのかもしれないストレスになどなりえない貴重な時間だからツアーには普通以上の体力と精神力がいるベストを尽くしたいと思ってやっているのに間違いを犯すと自分に腹が立つ間違いが頭から離れなくなるでも自分のことをこんなにも愛してくれるファンのことを思うと疲れも辛さも吹っ飛びもっともっと挑みたいと思える声援を受ければ受けるほどファンからの信頼を感じれば感じるほどそれが力になる
さんが僕らをいい人間に成長させてきてくれたアーミーは僕らにいろんなエネルギーを注いでくれるファンと一度でも目が合うとその顔は絶対に忘れないなんとも鳥肌の立つような特別な経験だステージ上から見るものは全てが僕にとっては一生涯忘れることのできない光景なんだそんなステージからの例えようのない光景を見ていて生まれた言葉がボラヘ人生を虹に例えたとして最後は紫その最後にたどり着く時までずっと愛情を持って信じ続け頼り合っていくほど愛し合いたいと高まった気持ちを込めた言葉自分がアーミーのことを愛していることは確実に分かっているが自分が自分を愛しているかについては疑問が残る自分が持っているものを理解しそれに満足し自分を愛することそれを今試みている本当に誰かに手を差し伸べてほしいと思っていたとても憂鬱な時期が頻繁にあり辛い時期がたくさんあっただが2018年の「ラブ・ヨーセルフ・ツアー」が自分の見つめ方を大きく変える転機になったと思うファンが僕らの音楽で慰められ癒されればそれを見て僕らは励まされるそれが原動力となって力をもらえるんだアーミーはミュージシャンとして僕らが歩む道を照らしてくれる光アーミーなしに今の僕らはありえないしこれからも僕らがもっといい音楽を作る上でのモチベーションであり続ける「インナーチャイルド」を歌っている時にアーミーの姿をオンラインで見た瞬間あまりにも感動し会えない寂しさが募りつらかったみんなのことを愛する気持ちは今日は昨日よりも大きいけど明日よりは小さいこれはあのステージに立った人でないとわからない特別なことだと思うが本当に想像をはるかに絶する感動と熱気とアーミーの心からの愛を体感した大舞台でパフォーマンスをすることの不安やプレッシャーなど簡単に吹っ飛んだ終了後ホテルに戻った後一人ベッドに入った時まだ自分の体中に残っていたその感覚に涙が止まらなかったそのまま寝てしまい翌朝目が晴れたがあまりの嬉しさで泣いたのは人生で初めての経験だった基本的に幸せに行きたいことが根底にあるもっと高いところに行けるチャンスがあってももっと大きな夢をつかめるチャンスがあってもそれが幸福感を伴わないなら少し下でもここにいてのんびりと笑いながら幸せを感じていたいちょうどコロナが広がり始め深刻になっていった頃に作り始めたその頃、全身全霊を注いで打ち込んだオンのパフォーマンスが完成してファンにも興奮気味にものすごいものを見せられるから心しておくようにとまで意気込んで宣言していたのにそれができなくなったことの打撃は本当にひどかった挫折しそこに疲労感と献身的努力が報われず燃え尽きた巨大感が襲ってきてどん底に突き落とされたその一番深いそこで書いた曲がブルーグレイあの時僕はこの仕事を続けられるかどうかわからないとさえ考え僕の仕事上の楽しみさえ嫌になり自分の人生全てが当てらないものに感じてしまっていたトンネルの出口も見えず僕はどこへ向かっているのかという思いだった苦しくて苦しくて僕の人生はどう終わるんだろう成功も大切だが僕は幸せを感じていきたい今は明らかに幸せを感じていないじゃないかと考えを巡らせ先に進めなくなった実は前にも同じようなことを感じた経験があったなのでその時の経験を肥やしにした自分の感情をとにかくノートに全て書き出した何から何までそしてやっとそれを曲にできそうだと思えた時感情を忘れないうちにすぐに曲にした完成した時は達成感を感じ苦しみを克服できた苦しみに耐えて誓って克服した時の気持ちはなかなかのものだ夜明けの前は夜の一番暗い時なんだから諦めずに乗り越えなくてはならないんだみんなにもあるだろうあのストレスの渦に巻き込まれるような憂鬱感成功を収めて幸せいっぱいと思い込まれがちだがあの憂鬱との戦いは僕にだってあることを伝えた上で一緒にそれを乗り越えようよという思いで曲にしたんだ7人で歌うとなった時みんなに自分の辛かった時を思い出してその傷を声で癒すつもりで歌ってくれと頼んだみんな素晴らしくそれをやり遂げてくれた眠れない時があった明かりを消して目を閉じてるのにいろいろな考えが巡ってなかなか眠れなかったそして結局仕事中に眠くなり空を見つめるそんな時ブルーグレーで歌ったように行き詰まって全てがグレーに見えて自分はブルーだと感じていた曲にして吐き出したと考えるとあのブルーでグレーだった時期を乗り越えたなと自分でわかる軽くなったのを感じるそしてあの曲の最後に書いたようにやっと眠りにつける僕は昔から深夜の独特な空気感やしんしんと雪が降る時の感じが好きなんだなんだか僕を生き返らせてくれる感じがする各曲にこの要素が多いのもそのためいずれ入隊することになるが入隊しても僕らは今までと同様にアーミーに会おうと思っている何らかの形で僕らがアーミーと会える環境を維持できるはずだ
僕らの間でまだ具体的なことまでは話し合っていないけど結果的には絶対に続けていけるはずだ。みんな全く違う環境で育ったまるで違う性格の7人がお互いへの違いを理解し合い受け入れ合い思いやりながらやってきた中で自分という人間への自尊心さえも育ててもらった今も7人は性格が異なるが表現者としてのステージへの真摯な思想は一覧性と言えるくらい同じなんだ学校でクラスに1人はポジティブな影響をくれる人がいたがこのグループは7人全員がそれ1人でやっていたら孤独を感じていただろう7人で本当に良かった7人が一緒だからこそ左腕右腕両足全部が揃って完璧だという気持ちになれるとにかくこのチームで長く長く幸せにいたい落ちてもゆっくりでもいいから笑いながら幸せにやっていきたいこの人たちと長く長く一緒に音楽を作りたい人生の大部分を BTS の B として送ってきた B という存在が望んでいたよりも大きくなったことは嬉しくもあるがそれに悩み決め手表の時間も欲しいと思ったこともあったそれでもファンが笑顔で送ってくれる声援は僕らを幸せにしてくれるファンは家族のような存在だから僕は楽でいられコンサートで一緒に思い出を作るのを楽しめるこの先その声援が小さくなっても存在する限り僕らの幸せは続く5年後10年後はどんな姿になっていると思うかとよく聞かれる今まで一段ずつ階段を上って成長してきたので今は地面に降りることは全く怖くないいつも変わらず自分に挑戦する姿を見せてアーミーと一緒に時間を過ごせたらそれだけで十分例えば20年後もまだずっとこの人たちと一緒にいたいそれぞれの子供を連れて食事をしながらお互いの子供が成長するのまで見たいこのグループで今までやってこられたのはメンバーのおかげみんながいてくれたからステージにも上がれたし僕が落ちていた時に抱え上げてくれたのもメンバーこのメンバーとアーミーだけが僕を前に進ませてくれたかけがえのない存在20年でも30年でも40年でも死ぬまでずっとこのみんなと一緒にいたい長くみんなで活動できますようにいかがでしたか今回もまた「人員と来る言葉がいっぱいでしたね。個人的には親友の自民が正直で実は僕らの中で一番浮かれず落ち着いた人と言っていたことがとても心に残り私たちにそう見えるのはやっぱり本当だったんだなと嬉しくなりましたこれからの長い人生を6人のかけがえのない人たちと長く笑いながら幸せに楽しんでほしいと心から思いますそれでは今日はこの辺で次回第5弾をお楽しみにチューよー